আশ তৈরি করে দেখাচ্ছি মনাক্কা এটাকে অনেক অনেক নামে বলে থাকে কিন্তু আমি এটাকে মনাক্কা নামেই চিনি আমি এটা যেভাবে বানাবো তা আমি বলে দিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিয়েছি এটা কিন্তু আটা দিয়েও বানানো যায় দিয়ে দিলাম এখানে এক টেবিল চামচ পরিমাণ আমি বাটার দিয়ে দেব এখানে ঘিও দেওয়া যেতে পারে পুরোটা আমরা ঘিয়ে করতে পারি দু টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিব তেলের এই মেজারমেন্টটা যদি ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু মনাক্কাটা ভালো হবে না আমি কিন্তু এক সাইড করে দিয়ে দিলাম দু টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিব পাউডার মিল্ক এটা দিলে টেস্টটা বাড়বে এক চা চামচ পরিমাণ কালো জিরে দিয়ে দিব এটা না দিলে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না এটা কিন্তু টেস্টটা বাড়াবে এটা দেওয়ার সময় একটু হাতে এরকম ডোলে নিলে ফ্লেভারটা কিন্তু বেশি বের হয় এভাবে আর এটা যদি আপনি ময়দাতে না দেন যদি পরবর্তীতে অ্যাড করেন তাহলে কিন্তু ভালো করে মিশতে চায় না ছাড়া ছাড়া হয়ে যায় এক জায়গায় বেশি পড়ে যায় এবং এক জায়গায় কম থাকে এখন চিনিটা নিজের মতো করে দেবেন কে কতটুকু মিষ্টি খাবেন আমি হালকা মিষ্টি খাবো তাই আমি দু টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম আর আমারটা যেহেতু লাল চিনি তাই মিষ্টির পরিমাণটা কিন্তু একটু বেশিই থাকবে এটা কিন্তু পুরোটা বাটার দিয়ে করা যাবে পুরোটা তেল দিয়ে করা যাবে এবং পুরোটা ঘি দিয়েও করা যাবে এটা ইচ্ছে লবণটা দিয়ে দিতে হবে স্বাদ মতো এখানে আমি যা যা দিয়েছি তা ভালো করে মিক্স করতে হবে ঠিক এইভাবে যখন আমি এটাকে মাখবো তখন এভাবে ধরলে জমাট বেঁধে যাবে এটা আরও মাখতে হবে এবং দু হাত দিয়ে এভাবে ঘষে ঘষে মাখতে হবে তাহলে বাটার তেলটা ভালো করে মিক্স হবে এভাবে করে ভালো করে ময়দাটা আমি মেখে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন কীরকম দেখা যাচ্ছে এই যে মোট করলে কিন্তু জমাট বেঁধে যাচ্ছে এরকম করতে হবে তারপর আমি পরিমাণ মতো এখানে দুধ দিয়ে দিব দুধের বদলে পানিও ব্যবহার করতে পারেন তাহলে দুধটা দিলে বেশি ভালো লাগে গরুর দুধ যদি ঘরে থাকে তাহলে দিয়ে দিবেন তা না হলে পাউডার দুধ একটু পানিতে গুলিয়ে দিলেই চলবে এখন আমি অল্প অল্প দিব এবং মেখে নিব খামিরটা আমি ভালো করে মেখে নিয়েছি যতটুক সফটের দরকার হয় ততটুক করে ডলে নিয়েছি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীরকম হয়েছে এই যে এরকম হয়েছে এটা কিন্তু বেশি নরম করা যাবে না একটু টাইট টাইট থাকবে যেহেতু এটাতে তেলের পরিমাণটা একটু বেশি আছে নরম করা যাবে না তাহলে কিন্তু কাটা যাবে না এটাকে আমি ঢেকে রেখে দিব আধা ঘন্টা পর্যন্ত আর খামিটা মাখার জন্য যে দুধটা নিয়েছিলাম সেটা কিন্তু আমার এতটুকু রয়ে গেছে এটা কিন্তু আমি ভরে নিয়েছিলাম দেখতেই পাচ্ছেন কতটুকু লেগেছে আর এক এক রকম আটাতে এক এক রকম পানি টানে এমনকি ময়দাতেও কিন্তু এক এক রকম ভাবে পানি টানে সেটা বুঝে দুধ বা পানি ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা ফিরছি আধা ঘন্টা পরে খামিটা আবার সেট হয়ে গেছে এখন আমি মনাকাটি বানাতে চলে যাব এটাকে এখন আর একটু ভালো করে একটু মেখে নিতে হবে এটাতে যেহেতু তেলের পরিমাণটা বেশি তাই আমরা যেরকম রুটি খাই ওরকম কিন্তু খামিটা হবে না একটু অন্য রকম দেখতেই হবে তেলের পরিমাপটা বেশি হওয়ার কারণে এরকম দেখা যাচ্ছে এখন এটাকে আমি আর একটু মেখে নিচ্ছি ছোট ছোট গোল্লা করে মাখলে একটু সুবিধা হবে আর এটা বেশি নরম করা যাবে না খামিটা তাহলে কাটতে অসুবিধা হবে ঠিক এরকমই হবে খামিটা তাহলে এখন আমি গোল করে রুটি একটা বেলে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন খামিটা কিন্তু এত একটা স্মুথ না এটা শুধু তেলের কারণে এখন উপরে একটু ময়দা ছিটিয়ে দিয়ে আমি এটা বেড়ে নিব বেশি দেওয়া যাবে না যতটুক দরকার ততটুক সব দিকে সমানভাবে বেলতে হবে মনা কাটা আমরা যেহেতু জানি একটু ভারী ভারী হয় বেশি পাতলা করলে আবার নিমকির মতো হয়ে যাবে আমি এরকম করে বেলে নিলাম যেহেতু এটা ফুলবে তাই এরকম করে বেলে নিলাম এর চেয়ে মোটাও না পাতলাও না এখন আমি এটা কেটে দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন কীরকম করে কেটে নিয়েছি আর এটা কিন্তু একটা সাথে একটা লাগবে না এখন একটা প্লেটের মধ্যে হালকা একটু ময়দা ছিটি দিয়ে আমি এগুলো উঠিয়ে নিব আমি এক কাপ ময়দাতে এতগুলি মনাক্কা বানিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন পুরুত্বটাই যেরকম হয়েছে আমি ফ্রাই প্যানে তেল গরম করতে দিয়েছি এখন আমি ভাজতে চলে যাব হাই হিটে তেলটা আমি গরম করে নিয়েছি এখন একটা ছেড়ে দেখাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন তেলের মধ্যে বুদবুদ দেখা যাচ্ছে এর চেয়ে যদি বেশি গরম করেন তাহলে কিন্তু পুড়ে যাবে কালার এসে পড়বে এখন আমি এক এক করে দিয়ে দেখাচ্ছি 
আমি অর্ধেকটি দিয়ে দিয়েছি যেহেতু এটাকে জায়গা দিতে হবে ফুলার জন্য তাই অতিরিক্ত বেশি দেওয়া যাবে না আর এখন আর নাড়া দেওয়ার দরকার নেই চুলার আসটা এখন মিডিয়ামের চেয়ে কম থাকবে মনাকাটি কিন্তু ভেসে উঠেছে দেখতেই পাচ্ছেন আর এটা কিন্তু খুবই অল্প আছে ভাজতে হবে তা নাহলে ভিতরটা কাঁচাই থেকে যাবে যেহেতু মোটা মোটা করে কিন্তু কাটা হয়েছে আর আমি দেখাচ্ছি আমি যতটুকু পরিমাণে কেটেছিলাম এটা পুরোটা দেখে নিন আর এটা দেখুন ফুলে কতটুকু হয়ে গেছে এই যে এই যে লেয়ার ফাটা শুরু করেছে আমরা যেটা বাজারে দেখে থাকি যে এরকম ফেটে যাচ্ছে এটি দেখুন কতটুকু ফুলে গেছে এর চেয়ে যদি বেশি আপনি মোটা করেন তাহলে কিন্তু আরও বেশি মোটা হয়ে যাবে এবং ভিতরে কাঁচাই থেকে যাবে আর এটাই কিন্তু ঠিক আছে এই যে এখন আমার দাঁড়িয়ে থেকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে কালার করতে হবে আমার এটি কালার এসে পড়েছে দেখতেই পাচ্ছেন কীরকম হয়েছে কালারটা এখন আমি এগুলোকে নামিয়ে ফেলবো তেলটা যতটুকু সম্ভব ঝরিয়ে তারপর একটা টিস্যুতে নিয়ে নিতে হবে ভাজার মধ্যেই কিন্তু এখন যখন উঠাচ্ছি তখন একটা দুধের একটা সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হচ্ছে সবগুলো আমি নামিয়ে নিয়েছি তেল ঝরিয়ে এখন বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আমি দিয়ে দিব যেহেতু গরম এখনও যদি মুখে দেন তাহলে কিন্তু ভিতরটা নরম পাবেন ঠান্ডা হলে কুড়মুড়ো হবে এখন বাকি যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে দিব ফ্রাই প্যানটা যদি বড় হয় তাহলে অনেকগুলো দেওয়া যায় আস্তে করে সাবধানে এভাবে করে দিতে হবে তাহলে ছিটকে এসে মুখে পড়বে না তেল ঠিক সে আগের মতোই অল্প আছে ভাজতে হবে সবগুলো আমি এখানে ভেজে তুলে এনেছি আর এগুলো মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে গেছে আর এগুলো এখানে শেষের গুলা আর ঝঞ্ঝনশুলে বুঝতেই পারছেন কতটুকু ক্রিস্পি হয়েছে আর এগুলা এয়ারটাইট কোনো বক্সে ঢুকিয়ে দশ থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত আপনারা খেতে পারবেন এটা বানানোর জন্য যে যে জিনিস খেয়াল রাখতে হবে তা হচ্ছে তেলের পরিমাপটা খেয়াল রাখতে হবে আর খামিরে যদি দুধটা দেন তাহলে বেশি ভালো লাগবে ফ্লেভারটা বেশি আসবে আর ভাজার সময় একটু ধৈর্য নিয়ে ভাজতে হবে তাড়াহুড়া করলে ভিতরটা হবে না কাঁচা থেকে যাবে আর অনেকেরই ধারণা থাকে কিছুদিন পরে এটা নেতিয়ে যাবে এটা তে নিয়ে যাবে তখনই যখন আপনি ভাজার সময় তাড়াহুড়া করবেন উপরটা কালার এসে পড়বেন ভিতরটা হবে না তখনই তিন চার দিন পরে এটা পুরোটাই কিন্তু নেতিয়ে যাবে তাহলে দশে কে ছিল আজকে আমার মন আঁকা রেসিপি আর রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ Thank you.